కొన్ని శతాబ్దాలుగా కేవలం తన చిరునవ్వుతో ప్రపంచంలో ఎంతో మందిని కన్ఫ్యూజ్ చేసిన సైంటిస్టులు లోతుగా స్టడీ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ పెయింటింగ్ మోనాలిసా లియోనార్డో డావించి అనే లెజెండరీ ఇటాలియన్ పెయింటర్ గీసిన ఈ మోనాలిసా ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన అలాగే ఫేమస్ అయిన పెయింటింగ్ మనం చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాం ఏ పిక్చర్ ఈజ్ వర్త్ ఎ థౌజండ్ వర్డ్స్ అని కానీ ఈ మోనాలిసాలో ఉన్న మీనింగ్ మాత్రం థౌజండ్ వర్డ్స్ని మించి కొన్ని వందల పేజీల పుస్తకాలుగా ఇప్పటికీ రీసెర్చ్ చేయబడుతోంది ఈ పెయింటింగ్లో ఉన్నదెవరు అసలు ఈ మోనాలిసా స్మైల్ వెనకున్న మీనింగ్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రపంచంలో చాలామందిని ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి సో ఈ వీడియోలో మనం టాప్ ఫిఫ్టీన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మోనాలిసా ఏంటో తెలుసుకుందాం ముందుగా నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ హూ ఈజ్ మోనాలిసా దాదాపు ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా ఎంతో మందిని వెంటాడుతున్న ప్రశ్న హూ ఈజ్ మోనాలిసా ఈ పెయింటింగ్లో ఉన్న మోనాలిసా ఎవరు అనే దాని గురించి ఇప్పటికీ కొంతమంది సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అందులో భాగంగా ఈ పెయింటింగ్ మీద రకరకాల స్టోరీస్ వినిపిస్తున్నాయి ఈ పెయింటింగ్ ఒకప్పటి ఫ్లోరెన్స్ రాజైన జీలానో డిమెడికి భార్యకు చెందిందని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు అలాగే పద్నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఫ్లోరెన్స్లో జన్మించిన లీసా మారియా డి జెరార్డిని అనే ఇరవై నాలుగేళ్ల ఇటాలియన్ ఉమెందే ఈ పెయింటింగ్ అని కొంతమంది చెప్తున్నారు ఈ రెండు కాకుండా ఇటలీలోని ఒక ఫ్లోరెంటైన్ క్లాత్ మర్చెంట్ భార్య లీసా డెల్ గైకొండేదే ఈ పిక్చర్ అని కొందరు అంటున్నారు ఇక మరికొందరు అయితే డావెన్సీ గీసిన ఈ మోనాలిసా తన తల్లి చిత్రమే అని తన తల్లి మీద ఉన్న ప్రేమతోనే ఇలా గీశాడని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఆమె చైనా నుండి వచ్చిన బానిసని ఆమె వెనుక కనిపిస్తున్న సీనరీ మొత్తం చైనాకు చెందింది అని తెలిపారు ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే మోనాలిసా ఎవరో కాదు డావిన్చి ఫిమేల్ వర్షనే అని కొద్దిమంది నమ్మకం ఈయన తనని తాను స్త్రీగా ఊహించుకుని తన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా మోనాలిసాని సృష్టించాడు అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కానీ ఇవేవి కూడా యాక్యురేట్గా ప్రూవ్ కాలేదు మోనాలిసా పెయింటింగ్లో ఉన్న ఫేస్ ఆ కాలంలో ఉన్న ఎవరి ఫేసులతోనూ మ్యాచ్ కాలేదు అయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో డావిన్చి యొక్క క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రాసిన లెటర్ ఒకటి దొరికింది ఆ లెటర్ పదిహేడు వందల మూడు అక్టోబర్లో రాసింది అందులో డావిన్చి ప్రస్తుతం ఫ్రాన్సిస్సో డెల్ గైకొండో యొక్క పెయింటింగ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్లు రాసింది గైకొండో భార్య పేరు లీసా జెరార్డిని ఇక గైకొండో తాను సొంత ఇంటిని కట్టుకున్నందుకు గుర్తుగా అలాగే తన రెండో కొడుకు పుట్టినందుకు గుర్తుగా తన భార్య జెరార్డిని పెయింటింగ్ని గీయమని డావిన్చీకి చెప్పాడట దీన్ని బట్టి చూస్తే కనుక ఈ పెయింటింగ్లో ఉన్నది లీసా జెరార్డిని అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ మోనాలిసా మోనాలిసా అంటే అమోన్ లీసా అనే రెండు లాటిన్ పదాలని మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన పేరని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉంటారు కానీ నిజానికి మోనాలిసా పేరులో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటంటే ఎంఓ ఎన్ఎన్ఏ ఎల్ఐఎస్ఏ మోనాలిసా మొన్నాలిసా అంటే ఇటాలియన్ టెర్మినాలజీలో మై లేడీ అని అర్థం నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ ద స్మైల్ మోనాలిసా పెయింటింగ్లో మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ఎలిమెంట్ ఆమ్ స్మైల్ ఈ పెయింటింగ్లో మోనాలిసా నవ్వుతుందా లేదా విచారంగా ఉందా అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రపంచంలో చాలా రీసెర్చ్లే జరిగాయి ఎందుకంటే ఆమె ఫేస్ని దూరం నుండి చూసినప్పుడు హ్యాపీగాను దగ్గర నుండి చూసినప్పుడు సీరియస్గాను కనిపిస్తుందని చెప్తారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో మోనాలిసా ఫేషియల్ ఫీచర్స్ గురించి ఫైన్ చేయడానికి త్రీ డీ టెక్నాలజీని తయారు చేశారు అందుకోసం కొన్ని ప్రత్యేకమైన కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ని ఉపయోగించారు మనుషుల్లో ఉండే ఫీలింగ్స్ని గుర్తించే విధంగా మోషన్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీని ఫేషియల్ రికగ్నైజింగ్ డివైజ్ని రెండింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఎమోషన్ రికగ్నిషన్ అనే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేశారు దీని సహాయంతో ఈ పెయింటింగ్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ హ్యాపీగాను నైన్ పర్సెంట్ ఇరిటేటెడ్గా సిక్స్ పర్సెంట్ ఫియర్ఫుల్గా టూ పర్సెంట్ యాంగ్రీగా అండ్ వన్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ న్యూట్రల్గా అండ్ ఫైనల్గా జీరో పర్సెంట్ సర్ప్రైజ్డ్గా ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఆ ప్రకారంగా చూస్తే డావిన్చి తాను గీసిన ఈ పెయింటింగ్లో స్ఫుమాటు అనే టెక్నిక్ని యూజ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఈ టైప్ పెయింటింగ్స్లో అవుట్లైన్స్ యూజ్ చేయకుండా డిఫరెంట్ కలర్స్ని యూజ్ చేసి గీస్తారు దీనివల్ల ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ మనం చూసే వ్యూ పాయింట్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది అంటే మన మోనాలిసా కలర్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేసి చూస్తే తను నవ్వుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది అదే ఆమె లిప్స్ని ఫోకస్ చేసి చూస్తే సీరియస్గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది ఈ స్మైల్ని అన్క్యాచబుల్ స్మైల్ అంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక విజువల్ ఇల్యూజన్ అంటే విజువల్స్ చేసే మాయ లాంటిది నెక్స్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అన్ అన్సెట్లింగ్ గేజ్ ఈ మోనాలిసా చిత్రంలో ఆమె చూసే చూపులు ఆ పెయింటింగ్ యొక్క మిస్టరీకి మెయిన్ రీజన్ అనిపిస్తుంది కానీ అదే సమయంలో ఆ పెయింటింగ్ చూసేవారికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా కనిపిస్తూ తమ కళ్ళని తామే నమ్మలేని ఒక విధమైన అనుభూతినిస్తుంది అయితే ఈ ఆప్టికల్ ఫ
ఈ అలవాటు ప్రకారం మోనాలిసా పెయింటింగ్లో కూడా కొన్ని కోడింగ్ మెసేజెస్ ఇచ్చారు అవేంటంటే మోనాలిసా రైట్ ఐలో ఎల్వి అనే లెటర్స్ని లెఫ్ట్ ఐలో సిఈ అనే లెటర్స్ని కోట్ చేశారు ఎల్వి అంటే ఆర్టిస్ట్ డావించి పూర్తి పేరైన లియోనార్డో డావించి కానీ సిఈ అంటే ఏమిటో ఇప్పటికీ తెలియకుండా ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది నెక్స్ట్ ట్రూత్ నెంబర్ టెన్ ద అన్నోన్ బ్రిడ్జ్ మోనాలిసా పెయింటింగ్లో బ్యాక్ సైడ్ ఉండే బ్రిడ్జ్ పైన సెవెంటీ టూ అనే లెటర్స్ కనిపించాయి దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ నార్త్ ఇటలీలోని పియర్సెంజాకి సౌత్ సైడ్లో ఉన్న ఒక హిల్ ప్లేస్లో ఉన్న బొబియో అనే ఒక చిన్న విలేజ్లో ఉంది పద్నాలుగు వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చిన డేంజరస్ ఫ్లడ్ డిజాస్టర్ కారణంగా ట్రెబియా నది ఒడ్డు కోతకు గురవడంతో బొబియో బ్రిడ్జ్ డిస్ట్రాయ్ అయింది ఈ పెయింటింగ్లో ఉన్న సెవెంటీ టూ అనే నెంబర్ ట్రెబియా నది డిజాస్టర్కి సింబాలిక్గా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఏ హిడెన్ పెయింటింగ్ బిహైండ్ ద పోర్ట్రేట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మోనాలిసా పెయింటింగ్పై లేజర్ ఇమేజింగ్ ఉపయోగించి కెనడా సైంటిస్టులు డావించి గీసిన బేసిక్ స్కెచ్లను రివీల్ చేశారు వీటిలో ఆమె లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి ఉన్న ఇండెక్స్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్స్ పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వడం మోనాలిసా డ్రెస్కి ఉన్నటువంటి లేస్ మరియు ఆమె మోకాలని కప్పి ఉన్న డ్రెస్ ఆమె స్టమక్ని కవర్ చేయడం వంటి అనేక విషయాలు బయటపడ్డాయి లండన్ మ్యూజియంలో ఉన్న మోనాలిసా పెయింటింగ్పై దాదాపు దశాబ్ది కాలం పరిశోధనలు జరిపిన తర్వాత ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుగొన్నారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫ్రెంచ్ ఇంజనీర్ పాస్కల్ కొట్టే రిఫ్లెక్టివ్ లైటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మోనాలిసా చిత్రపటం వెనుక మరో అమ్మాయి చిత్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు అది ఎవరో కాదు లీసా జెరాడినియే అంతేకాకుండా ఈ పెయింటింగ్ బ్యాక్ సైడ్లో స్పెక్ట్రా లైట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి హై ఇంటెన్సిటీ మల్టీలెన్స్ కెమెరా ఉపయోగించి లోపల దాగిన మల్టిపుల్ వెర్షన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయగా డావించి ఈ పెయింటింగ్ని మొత్తం హండ్రెడ్ లేయర్స్గా వేయడం గుర్తించారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ పోర్ట్రేట్ సిట్టింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మోనాలిసా చిత్రం చూస్తున్నంతసేపు ఆమె మన వైపుకే తిరిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది కానీ మనకు తెలియని కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలతో కూర్చుని ఉన్నట్లుగా దాదాపు ఒకేలా కనిపించే మరికొన్ని చిత్రాలు దీని వెనుక దాగున్నట్లుగా సైంటిస్టు పాస్కల్ కొట్టే చెప్తున్నారు లోపల చిత్రంలో పక్కకు తిరిగి కూర్చుని ఉన్న ఆమె చూసేవారికి మాత్రం వారినే చూస్తున్నట్లుగా కనిపించడం చూపరులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ హిడెన్ ఏలియన్ పిక్చర్ ప్రపంచం మొత్తం ఆరాధించే మోనాలిసా చిత్రంలో ఒక ఏలియన్ దాగి ఉందని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా కొంతమంది అయితే ఇది కూడా నిజమే అని చెప్తున్నారు మోనాలిసాకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే పెయింటింగ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఎందుకంటే అల్ట్రా హై ఎండ్ మైక్రోస్కోప్ని యూజ్ చేసి కొన్ని కలర్ షేడ్స్ని ఫోకస్ చేసి చూస్తే అక్కడ కొన్ని లెటర్స్ కనిపించాయి ఆ లెటర్స్ మొత్తాన్ని కలిపి చదివితే లా రిస్పోస్టా సీ ట్రోవా క్వీ అని ఇటాలియన్లో రాసింది అంటే సమాధానం ఇక్కడే ఉంది అని అర్థం దీన్ని డీకోడ్ చేసి చూడాలని చాలామంది ట్రై చేశారు కానీ ఎవరికి ఆన్సర్ దొరకలేదు రీసెంట్గా పారానార్మల్ క్రూసిబుల్ అనే పాపులర్ వెబ్సైట్ దీన్ని డిజిటల్ స్కాన్ చేయగా ప్రపంచం ఉలిక్కిపడే ఒక విషయం బయటపడింది అదేంటంటే ఒక పెద్ద ఏలియన్ రూపం డావెన్చి సమాధానం ఇక్కడే ఉంది అని మోనాలిసాకి లెఫ్ట్ సైడ్లో రాయటం తర్వాత ఆ సమాధానం కోసం సెర్చ్ చేసి చూస్తే అక్కడ ఏలియన్ కనిపించడం వెనుక ఉన్న అర్థం ఏమనుకోవాలి ఇది కోయిన్సిడెంట్గా జరిగింది అనుకోవాలా లేదా నిజంగానే ఏలియన్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని డావెన్చి ఈ పెయింటింగ్ ద్వారా తెలియజేశాడా అనేది ఇప్పటికీ సస్పెన్స్గానే ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఈజ్ మోనాలిసా ఎ మ్యాన్ డావెన్చి యొక్క ఐకానిక్ పెయింటింగ్ అయిన మోనాలిసా ఉమెన్ కాదు మ్యాన్ అని ఇటలీ హిస్టారియన్ సిల్వెన్నో విన్సెంటి పేర్కొనడం సంచలనానికి దారితీసింది కొన్ని సంవత్సరాల నుండి విన్సెంటి ప్రత్యేకంగా డావెన్చి గీసిన చిత్రాలపై చాలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఫైనల్గా ఆయన తేల్చింది ఏంటంటే డావెన్చి హోమోసెక్షువల్ అని తన స్టూడెంట్ ప్లస్ లవర్ అయిన సాలై అనే యువకుణ్ణే మోడల్గా తీసుకుని మోనాలిసా పెయింటింగ్ని గీసి ఉండవచ్చు అన్నది ఆయన అనాలిసిస్ మరికొందరు ఏమంటున్నారంటే మోనాలిసా అసలు ఉమెన్ కాదని ఉమెన్ రూపంలో ఉన్న మ్యాన్ అని అంటారు లాటిన్లో అమోన్ అంటే మెన్ అలాగే లీసా అంటే ఉమెన్ ఈ రెండు వర్డ్స్ కలిపితే మోనాలిసా అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ వై మోనాలిసా డజ్ నాట్ హ్యావ్ ఐబ్రోస్ మోనాలిసా చూడడానికి చాలా వింతగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె ముఖంలో ఐబ్రోస్ అనేవి కనిపించవు వాటి ప్లేస్లో స్మూత్ స్కిన్ మాత్రమే కనిపించడం వల్ల చూడడానికి కొంచెం వింతగా అనిపిస్తుంది ఈ ఫోటోగ్రఫీలో ఉన్న బిగ్ మిస్ట్రీస్లో ఇది కూడా ఒకటి నిజానికి డావించి ఈ పెయింటింగ్లో మొదట ఐబ్రోస్ గీసాడంట రోజులు గడిచే కొద్దీ అవి వ్యార్నిష్ అయిపోయాయని చెప్తూ ఉంటారు ఈ మోనాలిసా ఫోటోలో ఉన్న బిగ్ మిస్ట్రీ ఏంటో కనుక్కోవాలని చాలా కాలంగా రీసెర్చ్ చేసిన ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్ ఆమె ఐబ్రోస్ని టూ ఫార్టీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా యూజ్ చేసి జూమ్
దీంతో మోనాలిసా ప్రెగ్నెంట్ అనడానికి ప్రూఫ్ రౌండ్ గా ఉన్న ఆమె స్టమక్ ని రెండు చేతులతో కవర్ చేసుకోవడం అలాగే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ధరించే గ్వార్నెల్లో అనే నరతో తయారు చేయబడిన డ్రెస్ ఆమె షోల్డర్స్ ని కవర్ చేయడం వంటివి ఈ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ వై వి ఫైండ్ హర్ బ్యూటిఫుల్ హిస్టరీ మొత్తం మీద ఎక్కడ చూసినా మోనాలిసా చిత్రాన్ని టైమ్లెస్ బ్యూటీకి ఉదాహరణగా చెప్తారు ఎందుకంటే అందమైన ముఖం అబ్బురపరిచే నవ్వు ఎంత చూసినా తనివి తీరని కళ్ళు ఇవన్నీ కలగలిపిన బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ మోనాలిసా ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పైనుండి ఆమె స్మైల్ వెనక దాగి ఉన్న మిస్టరీ అంటూ తెలియక వ్యూవర్స్ నోరెల్లబడుతూనే ఉన్నారు ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ అందరి దృష్టిని తన వైపు తిప్పుకుంటోంది మోనాలిసా నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ స్టోలెన్ పెయింటింగ్ ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్ రాబరీ ఇది లియోనార్డో డావెన్సి చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న మోనాలిసా పెయింటింగ్ ఫ్రాన్స్లోని లవరే మ్యూజియం నుండి ఆగస్టు ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ లెవెన్న దొంగిలించబడింది ఆ మ్యూజియంలో పనిచేసే ఇటాలియన్ ఉద్యోగి అయిన వింసెంజో పెరుగియా అనే వ్యక్తి దీన్ని దొంగిలించారు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో పెరుగియా ఇటాలియన్ ఆర్ట్ డీలర్ అయిన ఆల్ఫ్రెడో జెరీకి సేల్ చేయబోతుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డాడు దీంతో ఆ పెయింటింగ్ మళ్లీ మ్యూజియంకే చేరింది అప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ కాస్ట్ ఐదు లక్షల డాలర్లు ఈ మోనాలిసా పెయింటింగ్ ని దొంగిలించినందుకు గాను పెరుగియా మూడేళ్లు జైల్లో గడిపాడు ఏదేమైనా మోనాలిసాని గీసిన డావెన్సీ జీనియస్ అనుకుంటే హై సెక్యూరిటీ ఉండే ఆ పెయింటింగ్ ని దొంగిలించిన పెరుగియా కూడా జీనియస్ అనిపించుకున్నాడు ఫైనల్ గా ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ ద ఇల్నెస్ ఆఫ్ మోనాలిసా మోనాలిసా స్మైల్ వెనక ఎంతో మిస్టరీ దాగి ఉందని చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ పెయింటింగ్ చూసిన డాక్టర్ మందీప్ ఆర్ మెహ్రా మెడికల్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం ఏమని చెప్పారంటే మోనాలిసా థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతుందని చెప్పారు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల నెక్ పై ఉన్న బంప్ ఎల్లో కలర్లో ఉన్న ఆమె స్కిన్ హెయిర్ సన్నబడ్డం ఐబ్రోస్ లేకపోవడం చేతులు ఉబ్బినట్లు ఉండడం మజిల్ వీక్నెస్ వల్ల వచ్చే అన్న్యాచురల్ స్మైల్ ఇవన్నీ కూడా ఆమె ఫేస్లో క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు డాక్టర్ మెహ్రా పదహారో శతాబ్దంలో ఉన్న హిస్టారికల్ కండిషన్స్లో ఉమెన్ డైట్ గురించి ఇంకా ఎక్కువగా స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ బయటపడ్డాయి ఆ కాలంలో ఉమెన్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకునేవారని థైరాయిడ్ విషయంలో అయోడిన్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందని ఇలా క్యూరియాసిటీని పెంచే మోనాలిసా స్మైల్ వెనక దాగున్న అర్థం కూడా ఇదేనని చెప్పారు సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ మోనాలిసా టాపిక్ మీద మీ ఒపీనియన్ని కింద కామెంట్స్లో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్